വിശദമായി നോക്കാം ത്രിപുര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു വോട്ടിങ്ങിനായി നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നീണ്ട നിര അഴിമതി വിരുദ്ധ മുഖമുള്ള മാണിക് സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് സൂചനകൾ വിഘടനവാദികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വിജയിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷായിരുന്നു സന്തോഷ് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടുകൂടി ത്രിപുരയിലെ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു അറുപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അൻപത്തി ഒൻപത് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വെസ്റ്റ് ത്രിപുരയിലെ ചാലിയാൻ മണ്ഡലത്തിൽ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം തീയതി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കനത്ത പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നത് വലിയ നീണ്ട ക്യൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു പക്ഷെ നഗരപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ ത്രിപുരയുടെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും രാവിലെയോടുകൂടി തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പോളിംഗ് നടക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നടന്നപ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമായിരുന്നു ഇല്ല അവസാനം നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പക്ഷെ അതിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കകത്ത് തന്നെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഒക്കെ പോളിംഗ് പൂർത്തിയായിരുന്നു ആ രീതി ിലേക്ക് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ആവേശപൂർവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണ് നടന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി ഇപ്രാവശ്യം ഏകദേശം അഞ്ചോളം എം എൽ എ മാരെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ചുവടുമാറ്റി അതിനുശേഷം വലിയ പ്രചാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആ പ്രകടനത്തിന്റെ ആവേശത്തെയും കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷമായി സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് സി പി എം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പി നേരിട്ടാണ് ത്രിപുരയിൽ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമായിരിക്കുന്നു സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ത്രിപുരയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു വിജയം ഉറപ്പിക്കുക ഇതുവരെ അക്കൗണ്ട് ബി ജെ പി തുറന്നിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാരെ മാറ്റിയാണ് നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്രാവശ്യം നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് സീറ്റെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രൈ ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയ കൂടിയാണ് ത്രിപുര എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഭൂരിപക്ഷവും ആദിവാസികൾക്കാണ് വിഘടനവാദികൾ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ത്രിപുരയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആദിവാസി മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രത്യേക ത്രിപുര സംസ്ഥാനം വേണമെന്നൊരു ത്രിപ്പലാൻഡ് വേണം എന്നൊരു ആവശ്യമൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി അതുകൂടി വലിയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ വലിയൊരു രീതിയിൽ പ്രചാരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനി ഒരു പത്ത് മണിയോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഒരു ഔദ്യോഗിക വിവരം ലഭിക്കും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനൌദ്യോഗിക വിവരപ്രകാരം ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനമോ ഒൻപത് ശതമാനത്തിനോ അടുത്ത് പോളിംഗ് കടന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് മാണിക് സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണോ സൂചനകൾ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ എത്രയെത്തോളമാണ് ത്രിപുരയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷം ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ പൂർണ്ണമായും സി പി എം തന്നെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സീറ്റ് നില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പാർട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് മുപ്പത്തി എട്ടായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിയമസഭയിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ ആകെ അറുപതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുക അങ്ങനെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് സി പി എമ്മിനെ ത്രിപുര ജനങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേറെ ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വലിയൊരു ഇടിവ് ഏത് തരത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കാറുമില്ല ആ പൂർണ്ണമായ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അതിനപ്പുറം ഈ മണിക് സർക്കാർ ഈ ത്രിപുരയിൽ നടത്തിയ പുരോഗ വികസന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്ത നിലവിലുണ്ട് ഈ ബംഗ്ലാദേശും ത്രിപുരയിൽ നിന്നായുള്ള എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ബോ കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന അതിർത്തി തന്നെയുണ്ട് ഈ ത്രിപുരയിൽ ബംഗ്ലാദേശികളും ത്രിപുര ത്രിപുരയിലെ ആദിവാസികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതിർത്തിയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് അർത്ഥയൊക്കെ നേരത്തെ ത്രിപുരയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മണിക് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റി സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അർത്ഥ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ചൊരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണിത് അതൊക്ക
കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ നേടിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടക്കാത്ത ചില പ്രചാരണങ്ങളിലൊക്കെ ഊന്നാൻ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പി തുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായുള്ള വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണുകളും വോട്ടിംഗ് ശതമാനവും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് വലിയ വിശ്വാസം പ്രതീക്ഷ ത്രിപുരയിലുണ്ട് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വോട്ടിംഗ് ഒന്ന് പുരോ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റ് മാക്സിമെങ്കിൽ നേടിയത് കാരണം ഇതൊരു അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങുക പക്ഷെ ബി ജെ പി ആണ് അപ്പുറം പറയുന്ന മറ്റു വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ബി ജെ പി വലിയ പ്രചാര ഭരണത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മുന്നേറ്റം ത്രിപുരയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സന്തോഷ് പ്രചരണ രംഗത്ത് കോൺഗ്രസ് വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോയിരുന്നു എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം കോൺഗ്രസ് ആണ് വർഷങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായ ഒരു ഒരു നേതാവിനെ പോലും അവിടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഏകദേശം അഞ്ചോളം എം എൽ എ മാർ പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി അതും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് അങ്ങനെ നേതൃത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അതേസമയം കോൺഗ്രസിന്റെ അത്ര പോലും വോട്ടില്ലാത്ത മമതാ ബാനർജി അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മമതാ ബാനർജി ത്രിപുരയിലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാദേശിക കക്ഷികളുമായി മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് അതുപോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് അണികളും നേതാക്കളും ഒക്കെ വലിയൊരു കൊഴിഞ്ഞു മുതൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് നടത്തുന്നു ബി ജെ പി ആയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ വലിയ മുന്നേറ്റം ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു നേതാവിനെ പോലും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലും ഈ അവസാന ആഴ്ചയിലാണ് ത്രിപുരയിൽ ഒന്ന് പ്രചരണത്തിലെത്തി മുഖം കാണിച്ചു മടങ്ങിയത് സന്തോഷ് വിഘടനവാദികളുമായി ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും ഈ ഐ പി എസ് സി ആണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഴണവാദി പാർട്ടി പറഞ്ഞത് ത്രിപുര എന്നത് മാറ്റി ഈ ട്രൈബൽ ഏരിയകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി മേഖലകൾ മാത്രം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ത്രിപ്പ ലാൻഡ് വേണം എന്നൊരാവശ്യം ഉയർത്തുന്നതാണ് ഐ പി എസ് സി ഈ ഐ പി എസ് സി എന്ന വിഘടനവാദി പാർട്ടികളുമായാണ് ബി ജെ പി ഇത്തവണ കൂട്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം അതായത് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം എന്നൊരാവശ്യമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അമിത്ഷയും മോദിയും ഒക്കെ ഉറപ്പ് നൽകി എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന അതായത് അത് വലിയ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വോട്ട് നേടാനുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഇതുവരെ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ഇതുവരെ വിഘടനവാദികളെ എല്ലാ പാർട്ടികളും തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യമാകട്ടെ വിഘടനവാദികൾക്ക് കൂടി അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഒരു മുന്നേറ്റം നൽകുന്നത് അത് പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും സംസ്ഥാനത്തിന് അനുഷ്ഠിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് മറ്റ് മറ്റ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞ മുമ്പുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലോ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലോ കാണാത്ത ഒരു മാറ്റമാണ് ഇക്ര ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളത് ത്രിപുരയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു മാണിക് സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചനകൾ സന്തോഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ പോര് തുടരുന്നു സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തരം പറയണമെന്ന് സി പി ഐ എമ്മും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നെന്ന വാദമാണ് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്നത് സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗോകുൽനാഥ് ഷെട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നീരവ് മോദി നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നതു മുതൽ രാഷ്ട്രീയ പോരും തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച തട്ടിപ്പ് ബി ജെ പി ഭരണത്തിലും തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലയളവിലാണ് കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നത് എന്നാൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ അഴിമതിക്കാർക്കൊപ്പമാണെന്നും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തരം പറയണമെന്ന് സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നത് യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണെന്ന അവകാശവാദമാണ് ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്നത് അതേസമയം സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടും ബി ജെ പി ഭരണകാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നീരവിനെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങ
ചാർജ് വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമസ്ഥരുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചാവും ചർച്ച ഔദ്യോഗിക ചർച്ചയല്ല മറിച്ച് ബസ് ഉടമസ്ഥർക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചതാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു നിരക്ക് വർധനവ് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ജനഹിതം കൂടി പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കാനാവൂ എന്നും ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി ബസ് ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഈ മൂന്നും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വൈഭവം ഉള്ളവരാണ് ബസ് ഉടമസ്ഥ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവരത് മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ചാർജ് വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമസ്ഥർ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചത് മിനിമം ചാർജ് പത്ത് രൂപയാക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്കിൽ ആനുപാതികമായ വർധനവ് വേണമെന്നുമാണ് ഉടമസ്ഥരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പീപ്പിൾ ഫോളോ അപ്പ് എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരെ കണ്ടെത്താൻ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡമില്ല എന്നതാണ് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള പരിശോധന സംവിധാനമാണ് സംസ്ഥാനം ഇതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരള ഹൈക്കോടതിയും സംസ്ഥാന വിജിലൻസും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയ മാനദണ്ഡമാണ് കേന്ദ്രം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശാസ്ത്രീയമായ മാനദണ്ഡം എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചത് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദുരിതബാധിതരായവർ സമീപത്തെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി പരിശോധന നടത്തണം അടുത്തതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അടങ്ങുന്ന സംഘം ഇവരെ പരിശോധിച്ച് പതിനൊന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് മാറ്റും മൂന്നാമതായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഇവർക്കായി ക്യാമ്പ് നടത്തി പരിശോധിക്കും നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ ഇവരുടെ സർവേ നടത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അടങ്ങുന്ന സംഘം പട്ടിക പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകും എന്നാൽ ഇതിനെയാണ് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡമല്ല എന്ന് കേന്ദ്രം വിമർശിക്കുന്നത് എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരന്തത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ തകർക്കുന്ന നിലപാടാണിതെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും എൻഡോ സൽഫാൻ നോഡൽ ഓഫീസറുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ അഷീൽ ഇവിടുത്തെ കാസർഗോഡ് ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് പല ഇഷ്യൂ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ ആ പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുക എൻഡോ സൽഫാൻ കമ്പനികളെ ആ ഈ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ കൂടെ നിന്ന് പോരാടുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ അതിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ആ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ പ്രധാന റെലവൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻസ് ബ്യൂറോയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് കൃത്യമായതെന്നും ഇത് തന്നെ തുടരണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയിൽ ഇതുവരെയായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേരുടെ പട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നൂറുപേരുടെ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നു പട്ടികയിൽ അനർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നഷ്ടപരിഹാരം കമ്പനിയിൽ നിന്നും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള സുപ്രീംകോടതി വിധി അപ്രായോഗികമാക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങളെന്നാണ് സൂചന എസ് ഷീജ തിരുവനന്തപുരം അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യു എ യുടെ സഹ സർവ സൈനാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നിഹ്യന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് അപമാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ഒരു ഹിന്ദു സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അബുദാബി കിരീടാവകാശി ജയ് ശ്രീറാം വിലിയോടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയെന്നാണ് ചില പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വാർത്ത നൽകിയത് വ്യാജ വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരമായ പരിപാടിയിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നിഹ്യാൻ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് യു എ അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു വ്യാജ വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് ഗൾഫ് മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യു എ ഇ സന്ദർശനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘപരിവാരവും ഇന്ത്യയിലെ ചില മാധ്യമങ്ങളും നടത്തിയ വ്യാജ പ്രചരണം ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വലിയ അപമാനമാണ് വരുത്തിവെച്ചത് ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കുന്ന അബുദാബി കിരീടാവകാശി എന്ന പേരിൽ പ്രചരിച്ച വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ ഗൾഫ് ന്യൂസ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കള്ളക്കളിയെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത് ദുബായ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രധാന
രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ മുതലെടുപ്പിനെ ഗൾഫിനുസ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സംഘപരിവാരം നടത്തിയ ശ്രമം ഗൾഫിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി ഈ സംഭവത്തോടെ ഗൾഫിലെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളെ പരിഹാസത്തോടെയാണ് സ്വദേശികളും മാധ്യമങ്ങളും കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് തന്നെ വലിയ അപമാനം വരുത്തി വെച്ച സംഘപരിവാർ പ്രചരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും വ്യാപകമാണ് ടി ജമാലുദ്ദീൻ ദുബായ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘമാണ് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്ന് കരുതുന്നു ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് കല്ലേറുണ്ടായത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഓഫീസിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ബോധപൂർവം സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം ഈ ഓഫീസിന് നേരെയുള്ള കൽ കല്ലേറിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്രയും വേഗം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആലപ്പുഴയിൽ കെ എസ് യു സമര കാഹളത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാപക ആക്രമം സി പി ഐ എം പാർട്ടി ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും കൊടിതോരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉച്ചവരെ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ സി പി ഐ എം ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കെ എസ് യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിലാണ് വ്യാപകമായി അക്രമം നടന്നത് പ്രകടനത്തിനിടയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കൊടിമരങ്ങളും ബാനറുകളും നശിപ്പിച്ചു സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൊടിതോരണങ്ങളാണ് നശിപ്പിച്ചത് കൂടാതെ ബോട്ട് ജട്ടിക്ക് സമീപത്തുള്ള ചെത്തുതൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ കല്ലെറിഞ്ഞു പ്രകടനത്തിനിടയിൽപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ തള്ളി തകർത്തു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരുത്തൻ അതിന്റെ അടക്കുന്ന ഓടി വന്ന് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നത് യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നഗരത്തിൽ ഭീതി വിതച്ച് അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തിയത് സി പി എമ്മിനെതിരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചവരെ നഗരത്തിൽ സി പി എം ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനിടയിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർക്കും കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റു ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ സി പി ഐ എം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഷാജഹാൻ വിവരങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ കൊടിതോരണങ്ങളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ച് കല്ലെറിയുകയും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടമാണ് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ എസ് യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന സമര കാഹളം എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എ കെ ആന്റണി ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നില്ല ഇതിനുശേഷം ഇവർ പ്രകടനമായിട്ട് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സി പി എം നേരെയുള്ള കൊഴിതോരണങ്ങളും മറ്റും നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നഗരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടിതോരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സി പി എം പ്രവർത്തകർ ഈ കൊടിതോരണങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവർ നശിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെ കല്ലറിയുകയും ചെയ്തു ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനിടയിൽപ്പെട്ട ചില ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഇവർ തള്ളിപ്പിടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ സി പി എം ആഹ്വാൻ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് വൈകിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലാണ് വാഹനങ്ങളും ദീർഘദൂര ബസ്സുകളും ഒക്കെ തന്നെ യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് ചില കടകം പോലങ്ങൾ മാത്രമാണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് തികച്ചും സമാധാനപരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹർത്താൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും നടക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സി പി ഐ എം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഷാജഹാനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സെമിനാറുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും വിവിധ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആറ് സെമിനാറുകളാണ് നടക്കുക കഴിഞ
ആദ്യ ദിനത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സെമിനാർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിന് പ്രൊഫസർ കാഞ്ച ഏലയ്യ നേതൃത്വം നൽകും ഡോക്ടർ മീരാവേലായുധൻ കെ സോമപ്രസാദ് ഡോക്ടർ കെ എൻ ഗണേശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിലായിട്ട് മൂന്ന് സെമിനാറുകളും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലായിട്ട് മൂന്ന് സെമിനാർ അങ്ങനെയാണ് ആറ് സെമിനാറുകൾ കൂടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്നത് മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് സെമിനാറും പതിനൊന്ന് സംഘവും തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ മാധ്യമങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റ് ചെങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തവും എന്ന വിഷയമാണ് ചർച്ചയാകുന്നത് എ വിജയരാഘവൻ തോമസ് ജേക്കബ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ വീണ ജോർജ പി എം മനോജ് തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചകൾ നയിക്കും ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ ബഹുസ്വരത സംസ്കാരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സെമിനാറുകൾ ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന നവലിപുര നയങ്ങളുടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന സെമിനാർ പ്രകാശ് കാരാട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നുവന്ന പോഷക സംഘടനാ സംഗമങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും പ്രവാസികൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വയോജനങ്ങൾ രക്തസാക്ഷി കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സംഗമങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ